எல்லாருக்கும் வணக்கம் அவங்க ராமலிங்கி பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இண்டக்ஷன் மோட்டார் சாரி ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி மோட்டார் ஸோ பொதுவாக டிசி மோட்டோட ஸ்பீடை ரெண்டு முறையில் கட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன முறைன்னு கேட்டிங்கன்னா பை ஆர்மச்சூர் பை ஃபீல்டு இந்த ரெண்டு மெத்தடில் கண்ட் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ ஆர்மச்சூர் எப்படி கட்டிங்கன்னா சேஞ்சிங் வோல்டேஜ் ஆர்மச்சூர் ஓகேங்களா சேஞ்சிங் வோல்டேஜ் ஆஃப் ஆர்மச்சூர் ரெண்டு வேரியிங் கரண்ட் கரண்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு ஓகேங்களா ஸோ சேஞ்சிங் வோல்டேஜ் சேஞ்சிங் வோல்டேஜ் ஆஃப் ஆர்மச்சூர் இல்லைன்னா ஃபீல்டு க ஃபீல்டோட கரண்ட் வந்து வேரி பண்ணுறது மூலமாக வந்து நம்ம டிசி மோட்டோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ டிசி மோட்டோட எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நீங்கள் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி ட்ரைவ் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டிசி ட்ரைவ்ஸ் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டிசி ட்ரைவ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிசி ட்ரைவ் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிள் குவாட்ரண்ட் ரெண்டு வந்து ஃபோர் குவாட்ரண்ட் ஓகேங்களா சிங்கிள் குவாட்ரண்ட் ஃபோர் குவாட்ரண்ட்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரைவ்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக வர வீடியோஸில் வந்து எக்ஸ்பிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் ஒன்லி த பேசிக் வீடியோ சும்மா உங்கள் நாலேஜுக்காக நீ தெரிஞ்சுக்கணும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஓகேங்களா இப்போ ஸ்பீ டிசி மோட்டோட ஸ்பீடை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ என்னென்ன டைப் டிசி டிரைவ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ மூணு வந்து இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக்காக இது அடுத்து நம்ம டிராஃபிக் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ஒரு டிசி மோட்டோட சாரி ஒரு டிசி மோட்டோ டிரைவோட பிளாக் டைரம் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக வர வீடியோ வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிளாக் டைரம் ஆஃப் டிசி டிரைவ் பேசிக் பிளாக் டைரம் ஆஃப் டிசி டிரைவ் அதை வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பிளாக் டைரம் நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தாலோ இல்லை வேறு எங்கே சேர்ந்து பார்த்தாலும் நிறைய பிளாக் டைரம்ஸ் வருது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் சில பேருக்கு புரியும் சில பேருக்கு புரியாது ஸோ ஒரு பிளாக் டைரம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதோட இன்னொருத்தங்க சொல்லி கேட்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ அதுக்கான முயற்சி தான் அது ஸோ இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடி ஒரு சிம்பிளான ஒரு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு ஈஸியான ஒரு பிளாக் டைரம் பாருங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லா டிரைவிக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும் எல்லா டிரைவிலும் ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்புறம் அந்த இதில் என்ன இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபயரிங் யூனிட் இருக்கும் டிசி டிரைவில் அடுத்து மெயினானது ஃபயரிங் யூனிட் ஸோ ஃபயரிங் யூனிட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் ஓகேங்களா ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயருக்கு அப்புறம் டைரெக்டாக வந்து மோட்டார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்குல்ல இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் ரெண்டு பிளாக்காக பிரிக்கலாம் கண்ட்ரோல் யூனிட் நீங்கள் என்னென்ன கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஒரு கரண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ இது வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இது வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ஓகே தென் இங்கே வந்து ஒரு ஓபி வச்சுக்கோங்க ஆப்ரேட்டர் பேனல் ஓபின்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த ஓப்பிங்கிறது எதுக்குன்னா இந்த கண்ட்ரோல் எந்த ஒரு ட்ரைவ் வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் பேனல் நமக்கு தேவை ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவிஸ் நமக்கு தேவை ஸோ ஓகேங்களா அதுக்கான ஒரு ஆப்ரேட்டர் பேனல் தான் இது ஸோ பொதுவாக ஒரு ட்ரைவ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மூணு மெத்தடில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை திரும்பி சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து அந்த ட்ரைவ்லேயே இருக்கிற ஓபி மூலம் பேசிக் பியூ ஓப்பின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக் ஆப்ரேட்டர் பேனல் மூலமாக வந்து அந்த ட்ரைவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து அந்த ட்ரைவ் த்ரூ கம்யூனிகேஷன் மூலமாக தமிழ் கம்யூனிகேஷன் மூலமாக அந்த ட்ரைவ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மூணாவது மெத்தட் அந்த ட்ரைவில் இருக்கிற இன்புட் அவுட் புட் போர்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் இன்புட் அவுட் புட் டெர்மினல்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம அந்த ட்ரைவோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த ட்ரைவையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இருக்குங்களே அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோலுக்கான ஸ்பீட் ரெஃபரன்ஸ் இந்த மோட்டோட ஸ்பீட் ரெஃபரன்ஸ் இதர் ஒரு டேக்கோ ஜெனரேட்டராக இருக்கலாம் இதர் ஒரு என்கோட்ராக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு டேக்கோனு வச்சுங்க டிஜி டேக்கோ ஜெனரேட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கரண்ட் கண்ட்ரோலுங்கிறது இங்கேருந்து வரும் இந்த வரமாச்சூர் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கரண்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ
ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து க்ளோஸ் லுப்புன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுன்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்காக வந்து ட்ரைவ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மெத்தடில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஓப்பன் லூப் இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ் லூப் அது என்ன ஓப்பன் லூப் இன்னொன்று க்ளோஸ் லூப் அப்படிங்க என்ன ஓப்பன் லூப் அப்படிங்கிற ட்ரைவில் வந்து இந்த ஃபீட்பேக் டிவைஸ் வந்து இருக்காது ஓகேங்களா க்ளோஸ் லூப்பில் வந்து ஃபீட்பேக் டிவைஸ் இருக்கும் அதாவது இது டிசி இந்த டிசி ட்ரைவில் ஒரு டைக்கோ ஜெனரேட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் டைலன் கூடாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்றா இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து க்ளோஸ் லூப்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பேசிக்காக வந்து ஒரு ட்ரைவ் வந்து ஒர்க் ஆகுது இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் பிளாக் டைரம் தான் ஸோ ஃபர்தர் வீடியோவில் இன்னும் இந்த ஒவ்வொரு யூனிட் பற்றியும் ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபை யூனிட்டை பற்றியும் ஒரு ஃபயரிங் யூனிட்டை பற்றி கண்ட்ரோல் யூனிட்டை பற்றி ஸ்பீட் ரெஃபரன்ஸை பற்றி கரண்ட் ரெஃபரன்ஸை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸோட ஃபர்தராக ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபர்தராக ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க